வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக காமாட்சி தலைப்புச் செய்திகள் கிராமங்களில் இயற்கை விவசாயம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதில் இளைஞர்கள் முக்கிய பங்கினை ஆற்றிட வேண்டும் திண்டுக்கல் காந்தி கிராம கிராமிய பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் மூவாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருளாதார வழித்தடத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெறும் தனியார் நிறுவன பவள விழா மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்பு உலக பொருளாதார சவால்களை எதிர்கொள்ள அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வலியுறுத்தல் வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் தமிழகம் புதுச்சேரியில் கனமழை பெய்யும் மழை நிலவரம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆலோசனை இனி விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் ஆந்திரா தெலங்கானா மாநிலங்களில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை பிரதமர் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் மூவாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ராய்ப்பூர் விசாகப்பட்டினம் இடையேயான பொருளாதார வழித்தடத்தின் ஒரு பகுதியாக ஆறு வழி பசுமை பாதை சாலை திட்டத்திற்கு பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டினார் பின்னர் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஓ என் சி ஜி நிறுவனத்தின் புதிய திட்டத்தையும் பிரதமர் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார் பிற்பகல் தெலங்கானா மாநிலம் ராமகுண்டம் உரம் மற்றும் ரசாயன தொழிற்சாலையை பார்வையிட்டு ஒன்பதாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பல்வேறு திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டையும் நிறைவடைந்த திட்டங்களையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைக்கிறார் हाशे पर होते थे सबसे पिछड़े जिलों में भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के जरिए विकास से जुड़ी योजनाएं चलाई जा रही है अभिवृद्धि का ये प्रयाण लो देशन लो अनेक प्रांतालो अट्टड़ को प्रांतालो को डा चर्चा बढ़ाई आकांक्षा जिला ला कार्यक्रम लो वैनक बढ़ा जिला लो अनेक रकाला अभिवृद्� देश के करोड़ों गरीबों को पिछले ढाई साल से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है पिछले साढ़े तीन साल से पीएम किसान योजना के जरिए किसान के खाते में हर वर्ष सीधे छ हजार रुपये पहुंच रहे हैं கிராமங்களில் இயற்கை விவசாயம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த இளைஞர்கள் முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுறுத்தியுள்ளார் திண்டுக்கல் காந்தி கிராம கிராமிய நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக முப்பத்தி ஆறாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்று பேசிய பிரதமர் கிராமம் நகரம் இடையேயான வித்தியாசம் குறைந்து வருவதாகவும் தமிழ்நாடு தேசிய உணர்வின் இருப்பிடமாக திகழ்வதாகவும் தெரிவித்தார் திண்டுக்கல் காந்தி கிராம் கிராமிய நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்க தனி விமானம் மூலம் மதுரை வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை விமான நிலையத்தில் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வரவேற்றார் பின்னர் மதுரையில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் பிரதமர் திண்டுக்கல் சென்றார் அங்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியை ஆளுநர் ஆர் என் ரவி முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் மாநில கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி ஆகியோர் வரவேற்றனர் தொடர்ந்து சாலை மார்க்கமாக விழா நடைபெறும் பல்கலைக்கழகத்திற்கு பிரதமர் சென்றபோது வழிநெடுகிலும் பொதுமக்கள் பிரதமருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் அவர்கள் 
மக்களின் வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்ட பிரதமர் கையசைத்து தமது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார் பல்கலைக்கழக விழா மேடைக்கு பிரதமர் வந்தபோது அவருக்கு பாரம்பரிய முறைப்படி செண்டை மேளங்கள் முழங்க உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பின்னர் பட்டமளிப்பு விழா மேடைக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆளுநர் ஆர் என் ரவி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் உள்ளிட்ட சிறப்பு விருந்தினர்கள் பாரம்பரிய முறைப்படி காதி உடை அணிந்து அழைத்து வரப்பட்டனர் இவ்விழாவில் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் குர்மித் சிங் வரவேற்பு உரை ஆற்றினார் பல்கலைக்கழக வேந்தர் அண்ணாமலை பட்டங்களை அறிவித்தார் தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நான்கு மாணவர்களுக்கு தங்க பதக்கங்களை வழங்கி மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கி வாழ்த்தினார் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா மிருதங்க வித்வான் உமையால்புரம் சிவராமன் ஆகியோருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கௌரவ டாக்டர் பட்டங்களை வழங்கினார் தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியை பல்கலைக்கழக வேந்தர் அண்ணாமலை கௌரவித்தார் பின்னர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பட்டமளிப்பு விழா உரை நிகழ்த்தினார் அப்பொழுது பேசிய அவர் காந்தி கிராம் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்ற அனைவருக்கும் தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் மேலும் பேசிய பிரதமர் கிராமம் நகரம் இடையேயான வித்தியாசம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்தார் நகரங்களுக்கு இணையாக கிராமங்கள் வளர்ச்சியடைந்து வருவதாக அவர் கூறினார் காதி பொருட்களின் உற்பத்திக்கு மத்திய அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் உள்நாட்டு உற்பத்தியின் தொடக்கமான சுதேசி இயக்கத்திற்கு தாயகமாக தமிழகம் விளங்கியதாக அவர் கூறினார் கடந்த ஓராண்டில் காதி பொருட்களின் உற்பத்தி முன்னூறு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்த பிரதமர் ஒரே ஆண்டில் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் கிராமப்புற வளர்ச்சிக்காக மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக குறிப்பிட்ட அவர் சுகாதாரம் போக்குவரத்து மேம்பாடு மின்சார வசதி குடிநீர் இணைப்பு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகளை பட்டியலிட்டார் Khadi had been neglected and forgotten for a long time but through the call of Khadi for nation Khadi for fashion it had been become very popular in the last 8 years the sales of the khadi sector saw an increase of over 300% Khadi and Village Industries Commission has had a record turnover of over rupees 1 lakh crore last year. Now, even global fashion brands are taking to Khadi because it is an eco-friendly fabric, good for the planet. This is not a revolution. of mass production this is the revolution of production by the masses mass mangadi so khadi as a tool of self reliance in villages in the self reliance of villages he saw the seeds of self reliance india inspired by him we are working towards ஆத்மநிர்பர் பாரத் தமிழ்நாடு வாஸ் எ கீ சென்டர் ஆஃப் த ஸ்வதேசி மூவ்மெண்ட் இட் வில் ஒன்ஸ் அகின் பிளே அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் ஆத்மநிர்பர் பாரத் இயற்கை விவசாயத்திற்கு முன்னுரிமை வழங்கும் வகையில் அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக கூறிய அவர் இளைஞர்களிடையே இயற்கை விவசாயத்தின் மீதான ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளதாக கூறினார் அடுத்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவை வல்லரசு நாடாக உருவாக்கிட அனைவரும் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தினார் இந்த லாஸ்ட் இயர்ஸ் பட்ஜெட் வி கெம் அவுட் வித் பாலிசி ரிலேட்டட் டு நேச்சர் ஃபார்மிங் யூ கேன் பிளே அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ் அபவுட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் இன் வில்லேஜஸ் ரிகார்டிங் சஸ்டைனபிள் ஃபார்மிங் There is one more important point youth must focus upon. 
द टाइम हैज कम टू सेव एग्रीकल्चर फ्रॉम मोनोकल्चर मेनी नेटिव वराइटीज ऑफ ग्रेन्स मिलेट्स एंड अदर क्रॉप नीड टू बी रिवाइव मेनी काइंड ऑफ मिलेट्स आर मैंशन इवन इन द संगमा एरा दे वर लव बाय द पीपल ऑफ एंशियंट तमिलनाडु தமிழ்நாடு எப்பொழுதும் தேசிய உணர்வு மிக்கதாக இருக்கிறது என்றும் காசியில் நடைபெறும் தமிழ் சங்கமம் விழாவில் தமிழகத்தின் மொழி கலாச்சாரம் பண்பாடு ஆகியவை கொண்டாடப்படும் என்றும் பெண்களின் முன்னேற்றத்தில் தமிழகம் சிறந்து விளங்குகிறது என்றும் பிரதமர் தமது உரையில் தெரிவித்தார் when she was preparing to fight the british i see young women graduating here at the biggest change makers you will help rural women succeed their success is the nation's success friends at a time when the world faced the worst crisis in a century india has been a bright spot the world's largest vaccine drive food security for the poorest or being the world's growth engine india has shown what it is made of the world expects india to do great things because india's future is in the hands of a can do generation can do generation of youth விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆளுநர் ஆர் என் ரவி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் ஆகியோருக்கு பல்கலைக்கழக வேந்தர் அண்ணாமலை நினைவு பரிசினை வழங்கினார் விழா நிறைவு பெற்றதும் மதுரை சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பொதுமக்கள் வழிநெடுகிலும் உற்சாக வழி அனுப்பி வைத்தனர் கல்வியை பொது பட்டியலில் இருந்து மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் திண்டுக்கல் காந்தி கிராம கிராமிய நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக முப்பத்தி ஆறாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய முதலமைச்சர் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களும் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்புகளை பயின்று வருவது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கூறினார் தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே உயர்கல்வியில் சிறந்து விளங்குவதாக தெரிவித்த மு க ஸ்டாலின் கல்வியை பொது பட்டியலில் இருந்து மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று பிரதமரிடம் கோரிக்கை விடுத்தார் இதில் பங்கேற்பதற்காக வருகை தந்துள்ள மாண்புமிகு இந்திய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் என்ற வகையில் வருக 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 என வரவேற்கிறேன் கல்வியின் வழியாக மனிதரை சமூகத்துக்கு பயனுள்ளவராக மாற்றுவதை நோக்கமாக கொண்டு இந்த நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டது இந்தியா கிராமங்களை வாழ்கிறது கிராமங்கள் உயர நாடு உயரம் என்ற காந்தியின் கொள்கையின் அடிப்படையில் தேசந்தை காந்தியடிகளின் நல்லாசியோடு அவருடைய சீடர்களான டாக்டர் ஜி ராமச்சந்திரன் அவரது துணைவியார் டாக்டர் எஸ் சவுந்தரம் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட கிராமிய பயிற்சி நிறுவனம் இன்று நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகமாக வளர்ந்து சிறந்து விளங்குகிறது தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சார்ந்த மாணவர்களும் வெளிநாடுகளை சார்ந்த மாணவர்களும் இங்கு உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்புகளை பயின்று வருகின்றனர் என்பதை அறியும் போது பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இதற்கு ஏதுவாக கல்வி கொடையாக இருநூற்றி ஏழு ஏக்கர் நடத்தின இப்பல்கலைக்கழகத்திற்காக வழங்கிய சின்னாலப்பட்டியைச் சார்ந்த புலவர்களை புறவர்களை இந்நேரத்தில் நன்றியோடு நினைவு கூறுகிறேன் தமிழ்நாட்டில் இன்று மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருபத்தி ரெண்டு பல்கலைக்கழகங்கள் இயங்கி வருகின்றன சமூக உள்கட்டமைப்பு டிஜிட்டல் துறை மக்கள் நலன் உள்ளிட்ட அனைத்திலும் இந்தியாவின் முன்னேற்றம் ஈடு இணையற்றது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு ரயில் நிலையத்தில் சென்னை மைசூர் இடையே வந்தே பாரத் விரைவு ரயில் சேவையை தொடங்கி வைத்து பேசிய பிரதமர் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையில் உலகிற்கே இந்தியா முன் உதாரணமாக திகழ்வதாகவும் கூறினார்
and I started my journey from Bangalore like around 10, 15. So it was a beautiful journey and it was the first Vande Bharat Express to launch in South India and the fifth track as a honorable prime minister has launched it and it was a beautiful traveling from morning. The uh, staff is also friendly and the, this advanced features has given and the new technology, this all makes a wonderful journey to travel and uh, as uh, we travel to the Mysore, it makes more comfortable to we travel these trains. Okay, when we see a normal train, la, like the comfortable, this is very comfortable. Yeah, like the Vande Bharat is actually three, three or three to four hours journey. For a three to four hours journey, it's really very comfortable. And apart from that, the hygienic is very good and staff are very friendly. And uh, like the technology wise, it's, it's a very good experiment and uh, I think it will work in future also. சென்னையில் நடைபெறும் தனியார் நிகழ்ச்சியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று பங்கேற்கிறார் சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெறும் இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு நிகழ்ச்சியில் அவர் கலந்து கொள்கிறார் நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் மாநில தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கின்றனர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள புதுதில்லியிலிருந்து நேற்றிரவு சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்த மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவை மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் மற்றும் பிஜேபி மூத்த நிர்வாகிகள் வரவேற்றனர் தாய்மொழியில் கல்வி கற்பதால் புதிய சிந்தனைகள் உருவாகும் என்றும் மாணவ மாணவியரின் பகுப்பாய்வு திறன்களும் அதிகரிக்கும் என்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கூறியுள்ளார் புவனேஸ்வரில் மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தின் பல்வேறு திட்டங்களை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு நேற்று தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தின் முக்கியமான திட்டங்களை தொடங்கி வைத்ததற்கு மகிழ்ச்சி அடைவதாக கூறினார் அனைவருக்கும் எளிதாக கல்வி கிடைக்கும் நடவடிக்கைகள் பாராட்டத்தக்கவை என்று குறிப்பிட்ட அவர் தொழில்நுட்ப கல்வியை ஆங்கிலத்தில் புரிந்து கொள்ள ஏராளமான மாணவர்கள் சிரமப்படுகிறார்கள் என்று குறிப்பிட்டார் இதனால்தான் தேசிய கல்விக் கொள்கை இரண்டாயிரத்தி இருபதில் தொழில்நுட்ப கல்வியை மாநில மொழிகளில் வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக திரௌபதி முர்மு தெரிவித்தார் மாணவர்களின் அறிவு வளர்ச்சிக்கு தாய்மொழி உதவுகிறது என்றும் தாய்மொழியில் கற்பது மாணவர்களிடையே ஆக்கப்பூர்வ சிந்தனையை உருவாக்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் तृणमूल स्तर में मेधा को विकसित करने भारत सरकार अधिक गुरुत्व देश छात्र छी मान स्वाभाविक भाव विकसित होगा सुजोग देवा तथा राष्ट्र गठन में यथार्थ अवदान देवा प्रोत्साहित करने केन्द्र सरकार लक्ष्य विद्वान मंडली इंग्रजी भाषा मध्यम दि जाए वैश्विक शिक्षा को अनेक छात्र छात्री बुझी लक्ष्य करा नगर ग्रामपुरान वायुमार உலக அளவிலான பொருளாதார சவால்களை எதிர்கொள்ள அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் இந்தியா அமெரிக்கா இடையிலான வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு வாய்ப்பு குறித்த கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் தற்போதைய உலக பொருளாதார வளர்ச்சி நிலை மிகுந்த சவால் நிறைந்துள்ளதாக காணப்படுகிறது என்றார் உலக பொருளாதார வளர்ச்சியின் தாக்கத்திலிருந்து இந்தியா தனிமைப்படுத்தவில்லை என்றும் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி பாதையின் முக்கிய காரணியாக வெளிநாட்டு முதலீட்டை இந்தியா வரவேற்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அடுத்த பத்து முதல் பதினைந்து ஆண்டுகளில் உலகின் பொருளாதார வளர்ச்சியடைந்த முதல் மூன்று நாடுகளில் இந்தியா ஒன்றாக இருக்கும் என்று அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் strengthen businesses to business links and facilitate coordinated policy stance to address the pressing global economic challenges நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமெரிக்க நிதியமைச்சர் ஜெனட் எல்லன் வலுவான வர்த்தகம் முதலீடு இருதரப்பு உறவுகள் பொருளாதார மற்றும் நிதி சார்ந்த ஒத்துழைப்பு இந்தியா அமெரிக்கா இடையிலான நட்புறவில் முக்கிய பங்காற்றுவதாக தெரிவித்தார்
நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் போன்ற புரட்சிகர விடுதலை போராட்ட வீரர்களை முன்மாதிரியாக கொண்டு வலுவான தற்சார்பு கொண்ட புதிய இந்தியாவை உருவாக்க முன்வர வேண்டும் என்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இளைஞர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் அப்போதுதான் எதிர்கால சவால்களை திறம்பட எதிர்கொள்ள முடியும் என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் கிரேட்டர் நொய்டாவில் நடைபெற்ற இளம் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கான நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய அவர் தற்சார்பு இந்தியாவை இளைஞர்களால்தான் உருவாக்க முடியும் என்று கூறினார் நாட்டின் பெருமைமிகு கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி புதிய கருத்துக்களை நீண்ட நெடிய ஆய்வுகள் மூலம் வெளிக்கொணர வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் ஆய்வு நிறுவனங்கள் நூலகங்கள் ஆவண காப்பகங்கள் மற்றும் இணையதளம் போன்றவற்றின் மூலம் மாணவர்கள் தீவிர ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறினார் ஹிமாச்சல பிரதேச சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு காலை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது மாலை ஐந்து மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் அறுபத்தி எட்டு தொகுதிகளை கொண்ட இமாச்சல பிரதேச சட்டப்பேரவைக்கு ஒரே கட்டமாக இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது இருபத்தி நான்கு பெண்கள் உட்பட நானூற்றி பன்னிரண்டு பேர் தேர்தல் களத்தில் உள்ளனர் வாக்குப்பதிவு அமைதியாக நடைபெற தேர்தல் ஆணையம் விரிவான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன இதனிடையே பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் மக்கள் அதிக அளவில் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் மக்களின் ஆர்வம் ஜனநாயகத்தின் மீதான அவர்களது நம்பிக்கை வாக்குப்பதிவில் புதிய சாதனையை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் முதன் முறையாக வாக்களிக்கும் இளைஞர்களுக்கு பிரதமர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் வளர்ச்சி பாதையில் செல்லவும் பொன்மயமான எதிர்காலத்திற்கு ஊழலற்ற அரசே அவசியம் என்று கூறியுள்ளார் மக்கள் இதனை உணர்ந்து வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் சுகாதார சேவைகள் உயர பறக்க ஒரு டிஜிட்டல் சிறகு இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் திட்டத்தால் கிடைக்கும் வசதிகள் என்னவென்று பார்த்தோமேயானால் முதலாவதாக உடல் நலம் பற்றிய ஆவணங்கள் எங்கேயும் எப்போதும் நமக்கு டிஜிட்டல் மூலமாக கிடைக்கும் மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருத்துவர்கள் பற்றிய விவரங்களை எளிதில் அறியலாம் அவர்களிடமிருந்து சேவைகளை எளிதில் பெறலாம் மற்றும் காகிதமில்லா செயல்பாடு மருத்துவரின் மருந்துகள் பற்றிய பரிந்துரை மேல் சிகிச்சைக்கான பரிந்துரை லேப் ரிப்போர்ட்டுகள் ஆகியவற்றை காகிதமின்றி டிஜிட்டல் ஆவணமாக நாம் பெறலாம் ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் சுகாதார சேவைகள் உயர பறக்க ஒரு டிஜிட்டல் சிறகு யோசிங்க உங்க அசல் வாழ்க்கையில் இந்த நிலைமை வந்தா எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா நல்ல வேலையா பேங்கிங் அப்படி இல்ல உங்களுக்கு எழுபது வயசுக்கு அதிகமாவோ அல்லது மாற்றுத்திறனாளியாவோ இருந்தா உங்க வங்கி சில முக்கிய சேவைகளை உங்க வீட்டிலே தருவாங்க ஆர்பிஐ சொல்கிறது விவரமாயிருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க செய்திகள் தொடர்கின்றன பொருளாதார ரீதியிலான இடஒதுக்கீடு சமூக நீதிக்கு முரணானது என்றும் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது என்றும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற அனைத்து கட்சி தலைவர்கள் கூட்டத்தில் பேசுகையில் முதலமைச்சர் இதனை தெரிவித்தார் சமூக நீதியை பாதுகாக்க சில முக்கிய நடவடிக்கைகளை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் வலியுறுத்தினார் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய முன்னேறிய வகுப்பினருக்கான பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு குறித்து அனைத்து கட்சி தலைவர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் தலைமை செயலகத்தில் நடைபெறுகிறது இந்த கூட்டத்தில் சட்டப்பேரவையில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சி தலைவர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர் வங்கக்கடலில் தென்மேற்கு பகுதியில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவடைந்துள்ளதால் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் கனமழை பெய்து வருகிறது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் தமிழகத்தின் வட கடலோர மாவட்டங்களிலும் புதுச்சேரியிலும் இரு நாட்களுக்கு ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது 
மேலும் திருவள்ளூர் சென்னை உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குமரிக்கடல் பகுதிகள் லட்சத்தீவு மாலத்தீவு பகுதிகள் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் கேரள கடலோர பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் இதனிடையே மழை நிலவரம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் தலைமை செயலாளர் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கிராமங்களில் இயற்கை விவசாயம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதில் இளைஞர்கள் முக்கிய பங்கினை ஆற்றிட வேண்டும் திண்டுக்கல் காந்தி கிராம கிராமிய பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் மூவாயிரத்து எழுநூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருளாதார வழித்தடத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெறும் தனியார் நிறுவன பவள விழா மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்பு உலக பொருளாதார சவால்களை எதிர்கொள்ள அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வலியுறுத்தல் வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் தமிழகம் புதுச்சேரியில் கனமழை பெய்யும் மழை நிலவரம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆலோசனை இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்